ஹாய் விவர்ஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான என்னோடய கிராண்ட்மாவோட வெள்ளை ஸ்வீட் தேவையம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஷோக்குள்ளே போகலாம் வாழ்க வல்லமுடன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இவங்க தான் என்னோடய கிராண்ட்மா இன்றைக்கி வந்து தேவையாக செய்ய போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னா அதில் வந்து ஒரு டம்ளர் அரிசி வந்து போட்டுக்காங்க பச்சை அரிசி நீங்கள் வேணும்னா சாப்பாடு செய்கிற அரிசி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அன்றைக்கி வந்து நாங்கள் சாப்பாடு செய்கிற அரிசி தான் போட்டிருந்தோம் இதை வந்து நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க மத்தியானத்துலேருந்து நைட் ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் வர அளவுக்கு ஊற அளவுக்கு ஊற வச்சுக்கோங்க ஊற வச்சுட்டு ரொம்ப ரொம்ப முட்டிஞ்ச அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கெட்டியான மாவாக ஆட்டி வச்சுக்கோங்க நாங்கள் ஆட்டுக்கல்லில் ஆட்டினதுனால உங்களுக்கு வந்து என்னால் காமிக்க முடியல வீட்டில் கிரைண்டர் இருந்தாலும் அந்த வில்லேஜ் ஸ்டைல் அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த ஸ்வீட்னஸும் அந்த ரிச்னஸும் வந்து அந்த நம்ம எப்படி செய்கிறோமோ அப்படியா வரும் வில்லேஜ் ஸ்டைலே நான் செய்கிறேன் எங்கள் பாட்டிம்மா இப்போ வந்து கடாயை அடுப்பு வச்சுட்டாங்க வில்லேஜில் வந்து இந்த மாதிரி கடாய் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க நான் வந்து நான்ஸ்டிக் எக்ஸ்ட்ரா யூஸ் பண்ணுவேன் பட் இந்த ரெசிபிக்கு உங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரி கடாய் இருந்தால் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து செக்லாட்டின கடலெண்ணெய் கடலெண்ணெய் வந்து ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் இந்த ரெசிபிக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப வந்து எண்ணெய் கொஞ்சம் அதிகமாக தேவைப்படும் குழந்தைங்களுக்கு பெரியவங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கலாம் ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காயணும் காஞ்ச உடனே சக்கரை பக்கத்தில் எடுத்து வச்சுக்குவாங்க சக்கரை வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டம்ளர் வந்து எவ்வளோ வந்து அளவு வந்து எங்கள் பாட்டிம்மா வந்து அளவு த அவங்க கையிலேயே அள்ளி போட்டு செய்கிறதுனால அவங்க வந்து அளவு டக்குன்னு தெரியாதுங்கிறதுனால நான் டம்ளரில் எவ்வளோன்னு அளந்து பார்த்தேன் இப்போ நம்ம ஆட்டிட்டு வந்த மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் இந்த மாதிரி பிசிறி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் அது வந்து வேவறது ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் அப்படியே போட்டுட்டிங்கன்னா அது கடைசியில் வேவறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பிசிறி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக இருக்கிற மாவெல்லாம் பிசிறி விட்டுட்டே இருங்க இது வந்து செய்யும் போது கொஞ்சம் வந்து கை வந்து கொஞ்சம் பெயின் ஆகும் அதனால் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க போக போக உங்களுக்கே வந்து நல்லா அதுவே பழகிடும் அதனால் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக பிசிறி விட்டுட்டு ஒரு கரண்டி எடுத்து அந்த மாவை வந்து ரொட்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க திருப்பி விட்டுக்கிட்டே இருங்க அப்போ தான் அது வந்து எல்லா சைடும் வேகும் இந்த மாதிரி எண்ணெயில் நல்லா ரொட்டேட் பண்ணி மாவை நல்லா வேக வைக்கணும் என்னோடய மை ஃபேவரட் ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு பிடிச்ச இது வந்து இதுதான் நான் எப்போ ஊருக்கு போனாலும் எங்கள் பாட்டி மாவை இதை கண்டிப்பாக செஞ்சு தர சொல்லி சாப்பிடுவேன் சின்ன வயசுலேருந்தே என்னோடய ஃபேவரட் இது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இதை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக எப்படி இருக்குதுங்கிறத எனக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக சொல்லணும் இந்த சின்ன சின்ன பால்ஸாக உடச்சி விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் பெருசாக இருந்ததுன்னா அதை வந்து நீங்கள் சின்ன சின்னதாக இந்த மாதிரி உடச்சி விட்டு உடச்சி விட்டு எண்ணெயில் நல்லா திருப்பி விட்டுக்கிட்டே இருங்க இது வந்து மெத்தட் வந்து செய்கிறது கம்மி பட் டைம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக எடுக்கும் ஒரு கால் மணி நேரம் இருபது நிமிஷம் ஆகும் அதனால் இதை வந்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து எங்கள் பாட்டி வந்து சின்ன அடுப்பு மாற்றி வைக்கிறாங்க ஏன்னா இது வந்து ரொ கொஞ்சம் நேரம் அதிகமாக செய்கிறதுனால அந்த ஹீட் வந்து கைக்கு இதாகிக்கிட்டே இருக்குதுன்னு சின்ன அடுப்பில் மாற்றி வச்சுட்டாங்க நீங்களும் கருக விடாமல் கொஞ்சம் சின்ன அடுப்புலைக்க வச்சு கொஞ்சம் ஹீட்டை கம்மியாக வச்சு நல்லா உடச்சி விட்டு எண்ணெயில் நல்லா வேக வைங்க அப்புறம் ஒரு மத்த எடுத்து நல்லா தட்டி விடுங்க அப்போ தான் வந்து அந்த பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் அந்த மாவு வந்து கட்டியாயிடுச்சுன்னா உள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் வேவாது அதனால் இந்த மா இந்த மற்ற வந்து தட்டி விட்டா அது அப்படியே சப்பாத்தி மாதிரி ஆயிருங்கிறதுனால மாவெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற மாவெல்லாம் வெளியே வந்துடும் எண்ணெயில் நல்லா வேக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் இந்த மாதிரி நல்லா தட்டி விட்டு செய்யணும் இப்போது லைட்டாக எண்ணெய் நெய் விடுங்க 
உங்களுக்கு டேஸ்ட் வேணும்னா நெய் விடுங்க எனக்கு கொஞ்சம் நெய் விட்டால் கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கும் எனக்கு மென்று சாப்பிட ரொம்ப பிடிக்குங்கிறதுனால கொஞ்சம் நெய் விடுறாங்க வடை சட்டியே ஃபுல்லாக உடஞ்சிட மாட்டேங்குது அந்தளவுக்கு எங்கள் பாட்டி பயங்கரமாக தட்டி விட்டுட்டுருக்குறாங்க மாவு இருக்கிறதுனால கீழே வடை சட்டிக்கு எதுவும் ஆகாது அதனால் நல்லா தட்டி விட்டுட்டு நல்லா சர்க்கரை கரைஞ்சி நல்லா பல பலன் வரும் அந்த டைமில் நீங்கள் இறக்கிடலாம் இப்போது நல்லா கிளருங்க பாருங்கள் அந்த பல பலப்பு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு சர்க்கரையும் கரைஞ்சிருச்சு இப்போ எங்கள் பாட்டி ஸ்வீட் டேஸ்ட் பார்க்குறாங்க ஓகே சுகர் கரெக்டாக இருக்குது ஏன்னா வில்லேஜ் சைடில் இந்த மாதிரி தான் டேஸ்ட் பார்ப்பாங்க அவங்க கை பக்கத்தை யாருனாலையும் அடிச்சிக்கவே முடியாது இப்போ பாருங்கள் நல்லா பல பலன் ஆயிடுச்சு சர்க்கரெல்லாம் நல்லாச்சு ஒன்று ரெண்டு பீஸ் வந்து மாம் மாதிரி இருந்ததுன்னா அதை நல்லா நசுக்கி விட்டு நல்லா அதுலேயே இது பண்ணிவிட்டு இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஒரு கப்பில் சர்வ் பண்ணுறாங்க எனக்கு தான் வா மை ஃபேவரட் டிஷ் ரெடி ஓகே விவாஸ் இந்த டிஷ் பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக எனக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி வில்லேஜ் ஃபுட் உங்களுக்கு எல்லாமே வரும் ஆதி காலத்திலிருந்து வந்த ஃபுட் எல்லாமே உங்களுக்கு நான் செஞ்சுக்கணும